और ज्यादा डिफाइन हो जाए ठीक है तो इसका मतलब तो जो कल पढ़ा था पहले उसको रिवाइज कर रहे थोड़ा सा फिर हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है तो मैंने कल क्या क्या बताया था वो समझ जरा ध्यान से प्लांट्स ने खाना बनाया ठीक है प्लांट्स ने खाना बनाकर प्लांट्स ने खाना बनाकर किसको दे दिया ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया ग्लूकोज हमने यूज करा स्टार्च की सॉरी ग्लूकोज ने स्टार्च की फॉर्म में बना लिया फिर स्टार्च हमने ह्यूमन्स ने लिया ह्यूमंस ने डाइजेशन प्रोसेस लगाया डाइजेशन प्रोसेस से उस स्टार्च को दोबारा ग्लूकोज में तोड़ा और एक ग्लूकोज चला गया सेल के पास सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ ठीक है एक सेकंड। सेल के अंदर क्या ठीक है सेल के अंदर क्या हुआ एक रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ ठीक है सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद जो एनर्जी निकली वो तो समझ में आ गई वो ए निकली लेकिन इस रेस्पिरेशन को चलने के लिए क्या चाहिए थी ऑक्सीजन चाहिए थी ये ऑक्सीजन कहाँ से आई ये लंग्स से आई ठीक है लेकिन ये जो लंग्स से आई और ये ऑक्सीजन है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जो यहाँ पे खाना था उसको पूरी बॉडी में बचाने के लिए किसी जरूरत पड़ती है ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कैसे पहुंचाया जा रहा है जगह जगह पर हमको ये समझने के लिए क्या करना पड़ा ये समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म अब ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है एक सेकेंड इनको एडमिट कर दू ठीक है ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है अब हम ये समझने वाले हैं समझ आ गया और ट्रांसपोर्ट कौन कराता है हमारी बॉडी का पंप और हमारी बॉडी का पंप का नाम क्या है हार्ट तो बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में बेसिकली हार्ट पढ़ने वाले हैं समझ मैंने क्या बोला ठीक है अब सुनना जरा ध्यान से देखो यार अब होता क्या है कि हमको ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन करना है भैया ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन करना क्यों जरूरी है तो सिंपल सा लॉजिक है यार हमारी बॉडी में जगह जगह पर न्यूट्रिएंट है उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाना है सिंपल सा मतलब है मेरी मेरे लंग्स के पास ऑक्सीजन है हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास न्यूट्रियट है क्योंकि जो हमने खाना खाया था हाँ हमारे कई सारे ग्लैंड है अलग अलग जगह पे बॉडी पे लॉकेटेड है उन लोगों को अलग अलग जगह पे हॉर्मोन चाहिए ये स्क्रीन पर कौन चला रहा है फिर आज मेरे से डांट खाओगे कसम से अब तुम और अगर मैं स, अगर ये ज्यादा हरकतें होने लगी ना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो ऑन करके फिर पढ़ाने लगूंगा एक चीज और है कि तुम में से कई सारों के घर से मेरे को वो आते हैं मतलब इधर आओ पहले तो स्क्रीन पर तुम में से कई सारों के पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये क्या नाम है बच्चा पढ़ तो रहा होता है और ये लड़कियों के लिए भी है कि वो क्या नाम है वो उस तो मतलब एक तरह से ध्यान नहीं दे रहे होते वो ध्यान का मतलब है कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब उसका दूसरा मोबाइल यूज हो रहा है या फिर वो कुछ और कॉपी खोल के बैठा हुआ है बच्चा या फिर ये चल रहा है ठीक है तो मैं हड्डिया तोड़ दूंगा अगर तुम्हारा ऐसा हो रहा है मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ तुम छोटी क्लास में नहीं हो और तुमको ये समझाने वाली बात नहीं है कि बेटा यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा समझ में आ गया क्योंकि टेंथ क्लास तक के ना एक बात और याद रखना तुम्हें पास नाइन्थ से पढ़ते हुए आ रहे हो ठीक है और जो टेंथ में आयो नए के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि नाइन्थ क्लास में बच्चे को समझाया जा सकता है ठीक है मैं तुम्हें नाइन्थ क्लास में तुम्हें नाइन्थ में आपको बता चुका हूँ ये बात नाइन्थ क्लास में तुम्हें समझाया जा सकता है कि बेटा ये पढ़ना जरूरी है और ये क्यों पढ़ना जरूरी है टेंथ क्लास के बच्चे को नहीं समझाना पड़ता समझ आ रहा है कि अगर मैं नाइन्थ क्लास में मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मैं नाइन्थ क्लास में दस क्लास पढ़ाता हूँ ना तो उनमें से कम से कम मैं चार से पांच क्लास बच्चों को समझा रहा होता हूँ कि बेटा ये ऐसे पढ़ना है ये पढ़ना है ये क्यों पढ़ना है ये किस लिए पढ़ना है समझ आ गया लेकिन टेंथ क्लास के बच्चे को मुश्किल से एक क्लास देता हूँ क्यों क्योंकि टेंथ क्लास के बच्चे को खुद अकल होनी चाहिए कि बेटा अपने सो रहा है और ये मेरी गलती है ठीक है तो मैं पहले बता रहा हूँ अभी से बता रहा हूँ लोगों को मार्क्स लाना बहुत ईजी है इट्स वेरी इजी और टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास के कंपैरिजन में दस गुना आसान होता है टेन टाइम्स इजी है कैसे सिंपल सा लॉजिक है कि नाइन्थ क्लास में क्या होता है हमारा बेस बनता है नाइन्थ क्लास में बेस बनने का मतलब है कि हम जो पढ़ते हैं ना वो अब चीजें यूज की जाती है टेंथ क्लास में मतलब कि अगर मान लो कंपेरिजन अब तुम टेंथ में हो तो तुम्हें भी चलो नहीं लगेगा लेकिन पक्का कोई भी तुम्हारा ऐसे बड़ा है ना ठीक है उन और अगर उसको थोड़ा सा भी याद है नाइन्थ टेंथ का तो उसे किसी से भी पूछ लेना या फिर तुम्हारे भैया है दीदी है कोई भी फ्रेंड है तो उनसे पूछना है कि आपको नाइन्थ हार्ड लगी थी या टेंथ हार्ड लगी थी वो हंड्रेड परसेंट बोलेंगे नाइन्थ समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि तो सिंपल सा रीजन है वो बेसिक होता है बेसिक का उनको बेस बनाना पड़ता है और जब बेस बन जाता है ना उसके बाद उनको समझाना बहुत आसान होता है और दूसरी बात टेंथ क्लास बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई जाती है तो रीजन मैं अपने सर्कल का बता रहा हूँ मतलब मेरे साथ संजय भैया और विकास भैया हम तीनों मतलब एक सर्कल में पढ़ाते हैं तो मैं अपने तीनों की गारंटी ले रहा हूँ कि हम बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं टेंथ क्लास को रीजन इसका सिंपल सा एक है
मैं अपने एक्स स्टूडेंट्स का बता देता हूँ कि मैं पांच सालों से पढ़ा रहा हूँ और लिटरली उनमें से कई सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया आई एम गेटिंग इंटरेस्ट इन साइंस क्योंकि इंटरेस्ट साइंस में इसीलिए बनता है कि आप पढ़ा रहे हो उस तरीके से समझ में आ रहा है तो और मैं भी समझ रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास में समझना मुश्किल होता है लेकिन वो ये दिक्कत नहीं है कि अगर मतलब सब पढ़ना ही नहीं है मतलब हमको लाइटली ही लेना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा आगे जाकर और खुद दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका सिंपल सा एक रीजन है कि मेरे को बाद में ना कराना पड़े और अगर वो चीज बाद में भी करानी पड़ेगी तो अभी पढ़ाने की जरूरत ही क्या तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो पैसे फीस वेस्ट क्यों कर रहे हो अगर बाद में पढ़ना ही है तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अभी हम लिटरल वैसा पढ़ रहे हैं जैसा कि रेगुलर क्लास में चलता उल्टा उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं रेगुलर क्लास में इतना नहीं पढ़ाता क्योंकि रेगुलर क्लास में मुझे फिक्स होता है सिलेबस मेरा अब मेरे को ये नहीं पता ना कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा या फिर मैं कब रेगुलर क्लास ले पाऊंगा इसलिए मैं उसको भगा रहा हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करा सकूँ ऑफलाइन क्लास का मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है कि कब कौन सी क्लास में कितना खत्म करना और कितना टॉपिक मुझे आज पढ़ाना है और मेरा ये वाला चैप्टर कब तक खत्म हो जाना चाहिए ठीक है और ये तुम पहले से जानते हो मेरे को मैं अपना रूटीन के हिसाब से पढ़ाता हूँ क्योंकि जितना पढ़ाना होता है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर चाहे वो आधे घंटे में कम्प्लीट होता है चाहे एक घंटे में कम्प्लीट होता है क्योंकि प्रेशर नहीं डालता और तुम इतने दिनों से पढ़ रहे हो जो नए आए उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं मैंने एक भी दिन ऐसा होमवर्क नहीं बोला होगा कि होमवर्क करना है सिर्फ नुमेरिकल्स को छोड़ते हैं क्योंकि नुमेरिकल जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक नहीं किया जा सकता ठीक है ना तो नुमेरिकल्स को छोड़कर मैंने एक भी दिन होमवर्क नहीं दिया रीजन क्योंकि मैं भी जानता हूँ क्योंकि अगर अभी तो चलो स्कूल नहीं चल रहा लेकिन स्कूल मेरी आदत ही हुआ है कि तुम्हारे स्कूल में होमवर्क मिल रहा होता है इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता कि यार बच्चों को ट्यूशन की भी टेंशन दो स्कूल की भी टेंशन दो क्या फायदा है ट्यूशन पढ़ने का फायदा ही क्या है तो नहीं आ रहा है इसलिए मैं जितना मेरे को पढ़ाना होता है मैं क्लास में पढ़ा कर खत्म कर देता हूँ ताकि स्कूल का बर्डन तुम्हारे पास रहे ट्यूशन का कोई बर्डन ना है ठीक है और अगर तुम अभी भी टाइम पास कर रहे हो मतलब मैं स्क्रीन पे पढ़ा तो स्क्रीन पे चला रहे हो तुम या फिर दूसरा घर में बैठे हुए हो सो रहे हो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो खाना खा रहे हो मोबाइल ये देखते देखते चलो खाना खाना ठीक है मतलब चलता है वो कि तुम कुछ खा रहे हो दिक्कत नहीं है लेकिन तुम्हारा फोकस नहीं हटना चाहिए कि यहाँ से कि तुम्हारे साथ भी यहाँ पे होना चाहिए समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ मैं अपने लिए बता रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मेरे को तुम्हारी क्लास लेनी होती है ना तो मेरे को बहुत सारी चीजें पहले खत्म करनी होती है ये सबसे पहले तो मुझे पैड लाना पड़ता है पढ़ाने के लिए ठीक है और उसको वापिस देने भी जाना पड़ता है ठीक है उसके बाद कि मतलब मुझे रेगुलर क्लास मेरे को एक फिक्स टाइमिंग है मेरा घर बन रहा है मैं कई सारों को पता भी है वैसे ये बात ठीक है तो मेरा घर बनने में वो सारा पूरा देखना होता है लेकिन मैं दो तीन घंटे लोगों को बोल के आता हूँ भाई मेरी क्लास है अपने आप कुछ भी संभाल लाना होगा अपने आप लेकर आना मैं कुछ नहीं करने वाला तो मैं पूरा टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ कि मेरा दो घंटे कोई डिस्टर्बेंस ना हो आना समझ में और तुमको भी पता लगा होगा एक भी दिन मैंने कभी ये नहीं है कि मिस करके जा रहा हूँ यार नहीं मेरा कुछ काम है मैं आ रहा हूँ अभी समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो इसीलिए पहले फोकसड रहो कि अगर मैं फोकस पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी फोकस भी पढ़ना है ठीक है वरना बहुत दिक्कत होने वाली बाद में फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं जून के थर्टी वो थर्टी मई तक खत्म करा देता था या फिर मैक्सिमम थर्टी जून तक थर्टी जून का मतलब ये दो महीने की छुट्टियां पड़ती थी और अब वो कितना एक्सटेंड होगा वो मुझे भी नहीं पता उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर हाफ सितंबर में पर ढाई महीने होते थे रिवीजन के लिए लेकिन अब वो दिक्कत है कि अब कब लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा या फिर मुझे जो रिविजन करानी होगी वो भी ऑनलाइन ही ना करानी पड़े इसलिए फोकसड हो रिविजन की बात आएगी या नहीं भी आएगी ये तुम्हें नहीं पता इसलिए रेगुलर क्लास में इस तरीके से पढ़ो ये पूरी तरह से खत्म होते हुए जाए बहुत इंपॉर्टेंट है ना रहा क्या कह रहा हूँ इसलिए लाइटली मत लो टेंथ क्लास है और एक और चीज बता देता हूँ अगर नाइन्थ क्लास में तुम्हारे क्या नाम है फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी आए थे ना उतनी ही मेहनत अगर तुम टेंथ में करोगे ना तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ एट्टी टू एट्टी फाइव आएंगे मतलब नाइन्थ क्लास की सेम मेहनत अगर तुम टेंथ क्लास में सेम मेहनत कर लो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे तब भी तुम्हारे दस से पंद्रह मार्क्स बढ़ जाएंगे और अगर मान लो मार्क्स के साथ अगर थोड़ी सी और मेहनत बढ़ाती तो और मार्क्स बढ़ने लगे ठीक है और टेंथ क्लास में हर बच्चा मेहनत करता है अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी बेफिक्री है तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अगर स्कूल में प्रैक्टिकल्स में से मार्क्स बीस में से मिलते हैं और अगर बीस में से दस मार्क्स में हो सॉरी दस से पंद्रह भी मार्क्स मिल रहे तो बहुत खराब है ठीक है तो वो स्कूल का भी इंप्रेशन उसी पे पड़ता है तो स्कूल का क्योंकि बच्चों को बोर्ड में क्या लगता है हम एंड में तो तैयारी कर ही लेंगे अभी से पढ़ के क्या फायदा ठीक है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो अभी से अगर इंप्रेशन नहीं डालोगे टीचर पर और अगर अभी से क्या नाम है रेगुलर टेस्ट हो रह
सर मैं भी कुछ नहीं कर सकता और ना ही तुम कुछ कर सकते ठीक है और ये शिकायत तो मेरे को किसी के घर से नहीं आनी चाहिए कि भैया ये वो क्या नाम है सर ये नहीं पढ़ रहा था ये नहीं हो रहा था ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा या फिर आप समझा लो ये मेरे को दो तीन पेरेंट्स को अभी मतलब कब कितने दिन होता हूँ लास्ट दो दिन में बता रहा हूँ तीन तीन चार पेरेंट्स को अभी बोल चुके हैं रिसेंटली ठीक है तो इसलिए अब तुम देख लो तुमको क्या करना है तुम बच्चे नहीं हो टेंथ क्लास में हो ठीक है तो सर टेंथ क्लास में तो एक सिंपल से बात होता हूँ टेंथ क्लास में तो तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो टेंथ क्लास में ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था मैं अपना बता रहा हूँ सच में मैं और संजय भैया दोनों का बता रहा हूँ हम टेंथ क्लास में ट्यूशन भी नहीं पढ़ते फिर भी हम फोकस थे और मैंने अपना बोल रहा हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स ना हमारी जो मैथमेटिक्स हमारी एस चांद लगी हुई थी स्कूल के अंदर और जिस जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ता है उसको पता होगा कि एनसीआरटी का जो एक क्वेश्चन होता है ना वो इसमें पूरा एक एक्सरसाइज बना देते हैं जिसको ध्यान होगा जिसने पढ़ी होगी शायद ठीक है तो हमने ये बुके खत्म कर रही हुई थी एनसीआरटी ये देखो अभी भी स्क्रीन पर कोई चला रहा है अब मैं क्या ही समझाऊँ तुम लोगों को ठीक है तो हमने दो दो तीन तीन बार बुक खत्म करी हुई थी क्योंकि हमें पता था कि यार हमें ही खुद करना है अब तो तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो तो तुमको थोड़ा हेल्प मिलनी चाहिए कि हाँ यार अगर नहीं होगा तो भैया कराएंगे लेकिन भैया तो तब कराएंगे ना जब तुम मेहनत करोगे ठीक है अब सुनो इधर ट्रांसपोर्टेशन अब दिमाग लगा के सुनना जरा ध्यान से ठीक है ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए पढ़ने वाले हम हर्ट के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था हर्ट टू चैम्बर्ड हो सकता है थ्री चैम्बर्ड हो सकता है और फोर चैम्बर्ड हो सकता है हम ह्यूमन हर्ट की बात कर रहे हैं ह्यूमन हर्ट जो होता है फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है फोर चैम्बर्स में से दो चैम्बर जो होते हैं वो आर्ट्रियम के होते हैं और दो चैम्बर जो होते हैं वो वेंट्रिकल के होते हैं मैं कल की तरह दोबारा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ध्यान से समझना हमारा हर्ट ये थ्री चैम्बर में कैसे बटे होता है दो आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल ठीक है अब सुना जरा ध्यान से हम अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तो मैंने कल बताया था सुना यहाँ पे क्या है फोर डिविजन है ठीक है हमारे हर्ट की चार डिविजन अब तुम ये मत बोलना की भैया हमारा हर्ट ऐसे डब्बे से कैसे बना रहे हो तुम तो ऐसे ही समझ में आएगा ठीक है अगर तुम वो वाले तरीके से समझने लगे ना तो जिंदगी में समझ नहीं आएगा दूसरी बात बच्चे बोलते हैं कि भैया हम ये एग्जाम में बना सकते हैं क्या तो देखो यार वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तुमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हार्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं मतलब अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन दिस टॉपिक ठीक है तो इसका मतलब तुम्हें पूरा हार्ट का वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अगर वो सिंपल बोल रहा है तो क्या नाम है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट तुम्हें यही बनाना है तुम्हें वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब सुनना ऊपर वाले जो दोनों पार्ट होते हैं उनका नाम क्या होता है आर्ट्रियम होता है नीचे वाले जो पार्ट होते हैं उनका नाम होता है वेंट्रिकल्स ठीक है अब ये मैंने बताया था यली साइड लेफ्ट लेफ्ट साइड है और ये वाली साइड लेफ्ट साइड है यली साइड राइट साइड है अब तुम्हारी स्क्रीन पर जहां पर भी आ रही है ना ये चीज ठीक है चाहे मतलब रोटेट हो क्या जैसे मैं उस चीज को मार्क कर लो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में धरी बनाऊंगा राइट हैंड साइड में धरी बनाऊंगा समझा गया मैंने क्या बोला इस चीज को मार्क कर लो अब आगे समझना जरा ध्यान से ठीक है उसके बाद क्या होता है इस लेयर की ये लेयर जो है ये किसके बीच में ये आर्ट्रियम के बीच में ठीक है आर्ट्रियम के बीच में इसका क्या बोला जाता है इंटर आर्ट्रियम सेप्टम आर्ट्रियम के बीच की दीवार मैं सब कुछ कल बता चुका हूँ ये किसके बीच में दीवार है वेंट्रिकल्स के बीच में दीवार है तो इसका बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार और ये जो दीवार है ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में तो इसको बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या बोला जाता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की दीवार आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम अब बात आती है वॉल्व्स की वॉल्व्स क्या करते हैं देखो तुम्हारे तुमने देखा होगा मोटर के साइड में वॉल्व लगी होती है चेक वाल बोलते हैं उसको वैसे हमारी भाषा में ना हिंदी में चेक वाल बोल देते हैं उसको इंग्लिश वर्ड है वॉल्व स्पेलिंग क्या है स्पेलिंग है वी ए एल वी ठीक है तो वो वॉल्व जो लगी होती है ना वो क्या करती है रेगुलेट करती है कि जो जैसे मोटर के अंदर पानी और हमारी बॉडी के अंदर और हार्ट में लगी हो तो उसके अंदर होता है ब्लड ठीक है तो ब्लड को रेगुलेट कर सके कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर हार्ट ने बैकवर्ड फ्लो मार दिया तो वो दिक्कत कर सकता है बॉडी के साथ क्या क्या दिक्कतें कर सकता है वो मैं सीधे धीरे सारा कुछ बताऊंगा वो वॉल्व कैसे लगी होती है वो वॉल्व एक यहाँ पर लगी होती है और एक वॉल्व यहाँ पर लगी होती है ठीक है अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो बोला जाता है बाइक स्पीड इसको बोला जाता है बाइक स्पीड वॉल्व और इसको बोला जाता है ट्राइक स्पीड वॉल्व ठीक है लेकिन तुम्हें याद नहीं करना तुम्हें सिर्फ याद करना है वॉल्व बस ये दो बड़ी एक ये याद कर लो वॉल्व कि इधर भी एक वॉल्व होती है और एक इधर भी वॉल्व होती है बस खत्म बात अब हम पढ़ने वाले हर्ट की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना सुनो हार्ट की फंक्शनिंग का मतलब क्या है पहली बात तो मैंने तुम्हें कल बताया था हम दो वर्ड यूज करेंगे एक वर्ड यूज
नहीं याद हो रहा था कोई बात नहीं एक है पेरिकार्डियम अब समझना जरा ध्यान से अब क्या बात आती है अब क्वेश्चन आता है कि भैया हमारा हार्ट अपने आप मैकेनिज्म कैसे करता है मतलब मतलब ये कि हमारी मोटर है घर में मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर एक प्रेशर बनता है और उस प्रेशर से पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है हाँ भैया ये बात तो सही है तो इसका मतलब भैया हमारे हार्ट में क्या होता है हम क्या हार्ट को बाहर से क्या प्रेशर देते हैं अब सो गया क्या चालू ऐसे करते हैं क्या हम हार्ट के साथ नहीं हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है खुद का मैकेनिज्म होता है खुद का मैकेनिज्म क्या होता है उसको कहते हैं पेस मेकर ठीक है वैसे उसका बोला जाता है ये सेल्फ अपने तरीके से काम करता है लेकिन हमारे हार्ट में क्या होता है एक पेस मेकर होता है पेस मेकर क्या करता है नाम से समझ में आ रहा है जो हार्ट के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता रहता है कि हार्ट कम मतलब कब पंप करेगा कितना पंप करेगा यह सारा पेस मेकर संभालता है समझ आ गया और एक जगह से पंप होने के बाद पूरा हार्ट कैसे बीट करेगा उसको कहते हैं पेस मेकर समझ आ गया ये पेस मेकर होता कहां पर है चलो मैं तुम्हें पहले एनसीआरटी के थ्रू तो दिखाता हूँ ठीक है एनसीआरटी में नहीं है ठीक है लेकिन मैं जहां पे दिखा रहा हूँ वो समझ लेना ठीक है यह देखना ये हमारा हार्ट ठीक है इसमें पेस मेकर कहाँ होता है वो जरा ध्यान से समझ लेना ठीक है मैं माफ कर रहा हूँ अपनी बुक में भी तो माफ कर सकते हो पेंसिल रबड़ जो भी है तुम्हारे पास ठीक है देखना ये दिखाई दे रहा है ये वाली साइड राइट आर्टरियम वाली साइड दिखाई दे रही है राइट आर्टरियम वाली साइड में एक पॉइंट होता है यहां पर ये इसको नाम दिया जाता है तुम्हारी बुक में नाम नहीं है ये बात याद रखना इसको नाम दिया जाता है एस ए एन भैया एस एन का मतलब क्या है तो एस एन का मतलब है साइनो आर्ट्रियल नोड इसका नाम है साइनो आर्ट्रियल नोड समझा गया क्या होगा इसको बोला था साइनो आर्ट्रियल नोड और इसी का दूसरा नाम क्या है इसी का दूसरा नाम है पेस मेकर तो पेस मेकर क्या करता है देखो पेस मेकर असलियत में करता ये है कि ये ना एक करंट पैदा करता है एक करंट पैदा करने से क्या होता है एक पेस बनता है हार्ट का तो जैसे इससे करंट पैदा होता है तो वो करंट पूरे हार्ट में जाता है और हार्ट क्या करता है बीट करता है ठीक है फिर करंट पैदा होगा फिर पूरे हट में जाएगा फिर हट बीट बीट करेगा तो इस तरीके से क्या होता रहता है हट बीट करता रहता है हमारा हट बीट करता है ना सेवेंटी टू टाइम वो आप इन बाद में बात करेंगे लेकिन हमारा हट बीट करता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन देता है इसको बीट करने की तो ये एस एन नोड है ये एस एन नोड क्या करता है हर एक मिनट में क्या करता है हर एक मतलब अब जितना भी टाइम पीरियड होता है उसका अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे टाइम पीरियड की तो ठीक है जितना भी टाइम पीरियड होता है उसमें क्या करता है एक बार ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है पूरे हट के पास और जैसी इन्फॉर्मेशन हट के पास जाती है तो ये जो पूरा पार्ट है हट का ये लोअर पार्ट है ये पूरा क्या करता है बीट करता है ठीक है मतलब श्रिंक करता है और फिर नॉर्मल होता है फिर श्रिंक करता है फिर नॉर्मल होता है फिर श्रिंक करता है फिर नॉर्मल होता है इस तरीके से हमारा हार्ट बीट करता है ये तो ये लोअर पार्ट है ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है इस हार्ट के पास पहुंचाता है अब बोलोगे तुम भैया की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हुई तो इस पूरे हार्ट के पास इन्फॉर्मेशन कैसे गई तो यहाँ पर क्या फैले होते हैं कुछ फाइबर्स फैले होते हैं ठीक है यहाँ पर क्या फैले होते हैं कुछ फाइबर्स चलो मैं तुम्हें दूसरे कलर से दिखाता हूँ ठीक है शायद ये दिख जाएगा दूसरे ये येलो कलर दिखाई दे रहा है ठीक है तो यहाँ से क्या होता है कुछ फाइबर्स फैले होते हैं पूरे हट में तो जैसे ही ये कुछ बीट करता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन फाइबर्स को दे देता है और ये फाइबर पूरे हट में पहुंचा देते हैं और पूरा हार्ट एक साथ बीट करता है पूरा हार्ट एक साथ बीट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ इसको कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नॉट तो शायद तुम्हें अब ये थोड़ा बेसिक बेसिक समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हार्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे ट्रांसफर होती है यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला दोबारा वाले पार्ट आते हैं मतलब नीचे वाले पार्ट वेंट्रिकल होते हैं ठीक है दोनों के बीच में वॉल्व लगी हुई होती है एक क्या नाम है हार्ट के पास दो तरह का ब्लड होता है या तो ऑक्सीनेटेड या तो डीऑक्सीनेटेड अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग रखने की जरूरत क्यों है क्योंकि यह सिंपल सा लॉजिक है अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी मतलब मतलब ये कि ऑक्सीजन काम का है और सीओ टू बेकार का है तो अगर काम की चीज और बेकार की चीज एक साथ रख देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि काम की चीज है और बेकार की चीज है तो हमारी बॉडी क्या करने लगे क्या पता बेकार की चीज एब्जॉर्ब करने लगे और जब बेकार की चीज एब्जॉर्ब करेगी तो बॉडी को क्या होगी दिक्कत होगी और दिक्कत होगी तो क्या होगा डेथ भी हो सकती है इसीलिए याद रखना कि हमारी बॉडी में फोर चैम्बर हार्ट हाईली एडवांस्ड मैकेनिज्म है हाईली एडवांस मैकेनिज्म का मतलब ये बहुत ज्यादा एडवांस है जिससे क्या होता है हर ब्लड की एक एक ड्रॉप तक ऑक्सीजनेटेड और डिओक्सीनेटेड को सेपरेट रखने के लिए किया जाता है तो भैया जो टू चैम्बर हर्ट वाले हैं उनकी बॉडी में तो ऐसा होता होगा कि ब्लड मिक्स हो जाता होगा हाँ भाई बिल्कुल मिक्स होता है तो भैया वो मरते क्यों नहीं है तो हम बाद में पढ़ेंगे उसको अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ ह्यूमन पढ़ रहे हैं आता समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ठीक है अब समझना जरा ध्यान से अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मैकेनिज्म हार्ट
तो लंग्स क्या करता है फिल्टर करता है तो हार्ट का क्या काम है याद रखना हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना समझ आ गया अब इस पंप का मतलब दो काम हो गए कि ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना और बॉडी से वापस लेकर आना ये हार्ट का काम है समझ में आ गया मैंने क्या बोला ठीक है तो हार्ट का सिर्फ यही काम है कि ब्लड बॉडी तक पहुंचाना चाहिए और वहां से वापस भी आ जाना चाहिए ब्लड को फिल्टर कौन करता है लंग्स ब्लड को खाना कौन देता है स्मॉल इंटरसाइन की फिलाई ब्लड को साफ कौन करता है क्या नाम है लंग्स भी करते हैं गैसियस के लिए और किडनी करते हैं किडनी का फंक्शन बांधने पड़ेंगे तो हार्ट का क्या काम है भैया हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पहुंचाना जगह जगह पर और जगह जगह से वापस लेकर आना समझ में आ गया मैंने क्या बोला ये सारा काम हार्ट संभालता है समझ में आ गया मैंने क्या सिंपल सा लॉजिक है ना यार मोटर को तुम खराब पानी दोगे तो खराब पानी चढ़ाएगी वो साफ पानी दोगे साफ पानी चढ़ाएगी वो मीठा पानी दोगे मीठा पानी चढ़ाएगी वो वैसी हार्ट है हार्ट को तुम्हें पर बस देना है ब्लड चाहे वो ऑक्सीनेटेड ब्लड है चाहे वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है चाहे वो खाने वाला ब्लड खाना मिला हुआ ब्लड है चाहे वो वेस्ट ब्लड है कुछ भी ब्लड है वो पहुंचा देगा बस तो हार्ट का सिर्फ यही काम है और अगर ब्लड ना पहुंच पाए टाइम पर कहीं पर तो दिक्कत होगी इसीलिए हार्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है है ना समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो इसीलिए याद रखना हार्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ठीक है अब चलो अब आते हैं हम हार्ट के फंक्शनिंग पे और मैकेनिज्म पर अब ये थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ देखना हमारा हार्ट क्या है चार चैम्बर हार्ट है ठीक है ठीक है ये हुए चार चैम्बर अब समझ में जरा ध्यान से यहाँ पे क्या रखा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ है हमारे लंग्स मैं इसके लिए यूज करता हूँ यहाँ पर क्या रखा हुआ है लंग्स रखे हुए ठीक है अच्छा नाम रख देते हैं अब इनके इसका नाम था राइट सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम इसका नाम था लेफ्ट वेंट्रिकल इसका नाम था राइट आर्ट्रियम और इसका नाम था राइट वेंट्रिकल ये तुम्हें नाम याद होंगे ठीक है अब सुनना जरा ध्यान से सुनो सबसे पहले क्या होता है ब्लड आया लंग्स के पास ठीक है ब्लड लंग्स के पास बैठा हुआ था और बाहर से गैस आई गैस ने क्या करा एक्सचेंज करा और लंग्स के जो ब्लड था उसको ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमने एक्सेल करते गैस बाहर चली गई वो बात खत्म हो गई वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में अब जो लंग्स के पास ब्लड है उसके पास क्या है ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो अब उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है ठीक है तो आरबीसी इसके हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन तो पकड़ दिया लेकिन उन्होंने बोला कि हमको कोई साधन तो दो रास्ता तो दो कौन भेजेगा हमको तो कौन भेजेगा तो हार्ट भेजेगा तो सबसे पहले ब्लड यहाँ से किसके पास जाएगा हार्ट के पास जाएगा अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसके पास तो चार चैम्बर है हार्ट कौन से पास पार्ट के पास जाएगा तो ध्यान में बैठा लो अब क्या होता है अब इन चार चैम्बर में से कौन आता है किसके पास सबसे पहले ब्लड ट्रांसफर होता है सबसे पहले ब्लड ट्रांसफर होता है लंग्स से सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम के पास किसके पास ट्रांसफर होता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास ब्लड ट्रांसफर होता है समझ आया मैंने क्या बोला जरा ध्यान से समझना ठीक है so, किसके पास गया लंग्स से सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम के पास ब्लड गया अच्छा लंग्स से ब्लड जा रहा है दिमाग में बैठाओ लंग्स से ब्लड जा रहा है तो ऑब्वियसली साफ ब्लड होगा लेकिन लंग्स से जब ब्लड जाता है तो साफ ब्लड जाता है ठीक है तो लंग्स से जो ब्लड गया वो साफ ब्लड गया मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि साफ को ब्लू से दिखाते हैं सर में आ गया मैंने क्या बोला सॉरी रेड से सॉरी ठीक है साफ ब्लड है तो इसका मतलब बिल्कुल प्योर ब्लड है ठीक है तो हम उसको रेड से दिखा रहे हैं तो ये ब्लड गया यहाँ से ठीक है यहाँ से और ये कहाँ पे चला गया लेफ्ट आर्ट्रियम में चला गया तो अब ब्लड कहाँ पे रखा हुआ है लेफ्ट आर्ट्रियम में रखा हुआ है समझ में आ गया मैंने क्या बोला अब जैसे ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है दिमाग को शांत करो ठीक है जहां नहीं आएगा मुझे वहीं पर बोलना है तुम्हें ये सुनना जरा ध्यान से सबसे पहले लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा लंग्स ने ब्लड फिल्टर करके किसको दे दिया लेफ्ट आर्ट्रियम को दे दिया जैसी ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आया लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है स्वेल करता है अगर तुम किसी चीज में पानी भरोगे तो वो चीज स्वेल करती है तो वैसे ब्लड भर रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है स्वेल करता है फूलता है जैसी ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम फूलता है तो वो सारा का सारा ब्लड इसके अंदर भर जाता है अब वो सारा ब्लड यहाँ पे जो वॉल्व लगी हुई थी याद है ना हमने अभी वॉल्व पड़ी थी यहाँ पर एक वॉल्व लगी हुई थी ठीक है वो जो वॉल्व लगी हुई थी वो क्या करती है वो वॉल्व अभी बंद है ठीक है वो ऐसे बंद है चलो मैं दोबारा करता हूँ वो वॉल कुछ ऐसे है दस मिनट बचे हैं क्लास के दोबारा स्टार्ट करेंगे हम क्लास को ठीक है तो ये वॉल कुछ ऐसे है ठीक है तो ये सारा ब्लड कहाँ पर आ गया सारा ब्लड आ गया किसके पास इसके पास आ गया ठीक है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास अब लेफ्ट आर्ट्रियम जैसी फूलता है 
तो अब वो पिचकना चालू करेगा तो सारा ब्लड कहीं पर तो भेजेगा अब वो ब्लड यहाँ से वापस तो जा नहीं सकता तो सारा ब्लड किसके पास जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास चले जाता है सारा ब्लड किसके पास आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आ गया अब खुद दिमाग लगाओ जैसे सारा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिक सॉरी वेंट्रिकल के पास जैसे सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है श्रिंक करता है पिचकेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल अब फूलना चालू कर देगा आगे यहाँ तक समझ में मैंने क्या बोला पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ तो सुनना जरा ध्यान से तब सर लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा बताना दोबारा बता रहा हूँ यार तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा बोलने की बस सुन लो जब मैं बोल दूंगा ना यार पॉइंट खत्म हो गया तब उसके आगे बढ़ेंगे सुनो लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा लंग्स ने ब्लड फिल्टर करने के बाद ट्रांसफर यार स्क्रीन पे मत चलाओ स्क्रीन पे कुछ यार मत चलाओ क्या चाहिए तुम्हें ये बता दो अगर नहीं पढ़ना तो क्लास लीव कर दो भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ अगर नहीं पढ़ना तो प्लीज लीव कर दो क्लास मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ ठीक है अगर तुम एक महीने से भी पढ़ रहे हो ना मेरे पास तो फीस देने की भी मुझे जरूरत नहीं है तुम लीव कर दो बस क्लास ठीक है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे यार और ना ही मुझे किसी बच्चे का नुकसान कराना है अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो यू कैन लीव अभी बोल रहा हूँ मैं और अगर स्क्रीन पर अगर किसी ने चला तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी वीडियो ऑन करा कर मैं पता लगाऊंगा फिर मैं बता रहा हूँ अगर इसमें रिकॉर्डिंग में अगर आ गया किस बच्चे ने चलाया है तो ये बात दिमाग में बिठा लो अपने और ये फ्लो जब बिगड़ता है ना तो मैं पहले बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम लोगों को मजाक लग रहा है अगर फ्लो बिगाड़ना है और अपना नुकसान कराना है तो करा लो भाई मैं कितना बार बोलू कितनी बार बोलू मैं तुम्हें समझा करके और टीचर्स के नंबर दे देता हूँ तुम क्या अपने आप उनसे बात कर लेना अगर बर्बाद होने का इतना शौक है पैसे लेकर बर्बाद होने का शौक है तो वो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से टाइम पास कराते हैं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को मेरे पास पढ़ने की समझ में आ रहा है मैं गारंटीड बोल रहा हूँ तुम्हें दस बार बोल चुका हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास है ना सर तो तुम्हारे पूरे संगनगर के टीचर्स को मिला के भी नहीं है मेरे उनके पास और मैं क्या कह रहा हूँ और जितने मैं ऑनलाइन सेशन में ही पढ़ा रहा हूँ अगर मेरे पास तीस बच्चे भी है तो वो दो दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं समझ और लाले पड़े हुए हैं उनके पास तो तुम उनके पास जा सकते हो तुमको बुला बुला कर क्या नाम है तुम्हारे को ना क्या नाम है मैं कह रहा हूँ अगर ऑफलाइन क्लास होती ना तुमको बैठा कर चाय भी पिला मैं ऐसे ट्यूशन में बता दूंगा जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर सोल्व होता है वो चाय मंगाई जाती है उस ट्यूशन के अंदर मैं लिटरली नाम बता सकता हूँ तुमको उनके ट्यूशन के समझ में आ रहा है तो तुमको जितने रुपए तुम दोगे ज्यादा मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें खा पी के वहां पे से तुम आया करो ठीक है तो मत पढ़ो मेरे पास मेरे को कोई जरूरत नहीं है वैसे बच्चों की ठीक है ना और अगर अभी किसी ने स्क्रीन पर चलाया तो गारंटीड बोल रहा हूँ सेशन एंड करके ना उस बच्चे को पक्का ढूंढ के फिर एंड का निकाल दूंगा तुम लोगों को मजाक लग रही है हर चीज यार सुनो लंग्स से ब्लड फिल्टर हुआ ठीक है लंग्स से ब्लड फिल्टर होने के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम में आया लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है जैसे ब्लड लंग्स से फिल्टर होकर लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है तो ब्लड वो लेफ्ट आर्ट्रियम में स्वेल करता है और लेफ्ट आर्ट्रियम जो श्रिंक करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या करेगा एक्सपेंड करेगा अब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड करने के बाद क्या होता है अब इस चीज को दिमाग में बैठा सुनो देखो होता ही है कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जैसी आया अच्छा अब ये वॉल्व का काम समझ लो ये वॉल्व कैसे काम करती है थोड़ा स्क्रीन पर आओ भाई वॉल्व कैसे काम करती है इस चीज को समझ लो देखो ये ब्लड है ये जो वॉल है ना वो ऐसे लगी हुई है ऊपर से ब्लड आ रहा है ठीक है वो वॉल ऐसे लगी हुई है अब होता क्या कि जैसी ब्लड ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर क्या करते हैं प्रेशर लगाएगा वो इस पर तो जैसे इस पर प्रेशर लगाते हैं क्या करता है ऊपर हो जाता है और सारा ब्लड नीचे भर जाता है लेकिन नीचे से ब्लड जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है ब्लॉक कर देता है उसको ये उसको ऊपर ही नहीं जाने देता आ रहा है मतलब समझ में मैंने क्या बोला ऊपर ब्लड भर गया आर्ट्रियम के अंदर आर्ट्रियम जैसी प्रेशर लगाएगा वेंट्रिकल में जाने के लिए बोलेगा और वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या है गेट खुल जाता है वॉल वैन खुल जाता है ब्लड सारा नीचे आ गया लेकिन अगर नीचे अब ब्लड ज्यादा हो गया तो ऊपर जाने की कोशिश भी तो करेगा तो वो क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है उसको जाने नहीं देता खत्म बात अब अगर ब्लड वापस नहीं जाएगा तो वापस बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा तो उससे क्या होगा हर्ट सही से फंक्शन करेगा अब तुम बोलोगे कि भैया अगर ब्लड वापस बैकवर्ड फ्लो कर देता तो क्या होता है दोनों जगह ऑक्सीनेटेड ब्लड ही तो है तो देखो यार सिंपल था इसका रीजन ये है कि अगर मान लो हम मोटर है मोटर में नीचे से पानी खींच ही नहीं पा रही है नीचे पानी है ही नहीं तो मोटर क्या हम बंद कर देते ना क्यों क्योंकि हमको डर लगता है कि मोटर फुक ना जाए खराब ना हो जाए सेम हर्ट के साथ अगर ब्लड ऊपर चले जाएगा तो वेंट्रिकल के पास ब्लड नहीं बचेगा बाकी बॉडी में अब जहाँ पे अगला स्टेज होगी जहाँ पे जाना है उसको तो जब उसके पास पहुंचाने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या करेगा खाली खाली काम कर
अब जब पीछे से होते हो यहाँ से निकलता तो मैं इसको ऊपर से दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी ब्लड आया वो सारा ब्लड कहाँ पे जाता है इसके अंदर चले जाता है भैया समझाना फिर से ये पाइप वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से एक पाइप जा रहा है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना ठीक है इसके इसके पीछे से जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ऐसे है ठीक है ये लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे से जो पाइप है ना वो पीछे से पाइप ऐसे निकल के हुए जा रहा है समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है मान लो ये पाइप है ठीक है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसके पीछे से पाइप जा रहा है तो तुम्हें तो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना सिर्फ इतना लेकिन पीछे भी तो है इसके इतना पार्ट ये जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आ रहा है समझाने क्या बोला ठीक है तो जितना भी ब्लड इसके अंदर है ये वेंट्रिकल है जितना भी ब्लड वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल इस पाइप को दे देता है लेकिन वो पाइप पीछे से जा रहा है मान लो ये रहा पाइप ठीक है ये पाइप पीछे से जा रहा है ठीक है तो पीछे से जा रहा है और वो ट्रांसफर होकर यहाँ से निकलता है बाहर अब यहाँ से कहा जाएगा वो बात की बात है लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ तो ये पाइप लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे से जुड़ा होता है हाँ 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 ठीक है अभी समझ में आ गया ना क्या बोला अब सुनने जा रहा है अब ये जो पाइप है ना अब ये जो पाइप है ये वाला पाइप ये वाला पाइप क्या करता है अब आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हुए जाता है मतलब भैया मतलब ये कि जो ये पाइप है अभी आगे जाके क्या होता रहेगा डिवाइड होता रहेगा अब ये ब्लड ये पाइप जा कहा है ये पाइप लेकर जा रहा है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर अब देखो बॉडी के अंदर बहुत बड़ी बॉडी है हमारी ठीक है मतलब बहुत बड़ी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऊपर भी ब्लड जाना चाहिए नीचे भी ब्लड जाना चाहिए हाथों में पैरों में तो ये पाइप जो होता है ना ये डिवाइड होता रहता है जैसे कि याद है लंग्स में डिवाइड हो रही थी पाइप ठीक है वैसे ही ये पाइप डिवाइड होता रहता है ये पाइप डिवाइड होता रहता है मैं अपना लिमिटेड दिखाऊंगा ठीक है ताकि और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो ठीक है ये पाइप क्या होता रहता है डिवाइड होता रहता है अब जब ये पाइप डिवाइड होता रहता है तो ये क्या करता है आगे आगे ब्लड पहुंच जाता है समझ आ गया ये पाइप कब तक डिवाइड होता रहेगा देखो ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया तो ये भी डिवाइड हो रहा है जहाँ पे हम छोड़ रहे वो डिवाइड होता हुआ जा रहा है लेकिन हम एक किसी को पकड़ लेते हम वही चीज दिखा रहे ठीक है तो यहाँ तक ब्लड आया तो ब्लड यहाँ पे आते आते अब देखना जरा समझना जरा ब्लड यहाँ से यहाँ पर भी गया होगा यहाँ से यहाँ पर भी गया होगा 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 लेकिन हमने एक पाइप पकड़ लिया ठीक है मान लो यहाँ पर पकड़ लिया हमने ये यहाँ पे भी गया फिर यहाँ पे भी गया यहाँ पे भी गया हर जगह पे ब्लड जा रहा है समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे ब्लड यहाँ तक पहुंच गया ये पाइप कब तक डिवाइड करता रहता है जब तक इसको एंड में जाकर एक सेल नहीं मिल जाता मान लो एक सेल मिल गया इसको समझ आया मैंने क्या बोला ये क्या एक सेल है अब ये कब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक इसकी जो दीवार है वो एक पतले से पतली से पतली नहीं हो जाती जिसको तो अभी नाम रखेंगे हम उनके ठीक है और साथ साथ मैं हर एक सेल को न्यूट्रिएंट नहीं दे देता अब जब इतना डिवाइड हो गया तो हर सेल को क्या करता है न्यूट्रिएंट दे देता है समझ आ गया न्यूट्रिएंट में क्या क्या होगा न्यूट्रिएंट में ब्लड होगा जिसके बाद खाना है मतलब ग्लूकोज है और साथ साथ में लंग्स से आया तो ऑक्सीजन है ठीक है तो अभी तुम ऑक्सीजन समझो सर ठीक है तो ब्लड के पास क्या ऑक्सीजन है वो सारा ऑक्सीजन किसको दे देता है सेल को दे देता है ये सेल क्या करता है वो सारा ऑक्सीजन देता है अब जब पहले जो ऑक्सीजन आया होगा ये उसका सीओ बना चुका होगा ये क्या करता है इसको सीओ देगा अब आ गई वही बात कि भैया अगर ये इसको सीओ देगा तो क्या वो इसी रास्ते से वापिस जाएगा नहीं सर अगर इसी रास्ते से वापिस जाना होता तो, तो मिक्स हो जाएगा सारा और अगर मिक्स ही करना होता तो सारा काम हमने अलग अलग कराई क्यों तो अब क्या होता है अब एक नया सेट ऑफ पाइप बनता है मतलब मतलब ये जब यहाँ से एक नया सेट ऑफ पाइप बनेगा और यहाँ से नया सेट ऑफ पाइप लेकर कहीं और लेकर जाएगा और वो राइट साइड पर लेकर जाएगा अच्छा भैया लंग्स ने फिल्टर करा अभी इतना समझ लो क्योंकि क्लास का ये वाला सेशन खत्म हो जाना है दोबारा सेशन शुरू करेंगे ठीक है उसमें आगे का बढ़ेंगे सुनना लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा लंग्स ने ब्लड फिल्टर करके किसको दे दिया लेफ्ट आर्ट्रियम को दे दिया लेफ्ट आर्ट्रियम ने क्या करा लेफ्ट आर्ट्रियम ने किसको दे दिया क्या नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे से एक पाइप जा रहा था जो आगे जाकर डिवाइड 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 इतना डिवाइड हुआ इतना डिवाइड हुआ कि हमारे हर सेल को न्यूट्रिएंट दे दिया उसने ठीक है और जब वो इतना ज्यादा डिवाइड हुआ और हर सेल को न्यूट्रिएंट दे दिया अब हर सेल के पास क्या पहुंच गया काम की चीज पहुंच गई और ऑक्सीजन पहुंच गया बदले में वो क्या बोलेगा कि अब मेरे को सीओ मैंने पिछला जो तू ओ देके गया था मैंने उसे सीओ बनाया है इसकी मेरे को जरूरत नहीं है ले जा तो बोलता ला भाई दे दे सीओ तो सीओ लाने के लिए क्या बनेगा दूसरा नया पाइप बनेगा अब देखना जरा ध्यान से ये जो पाइप जाते समय टूटा था अब वो वापस आते समय क्या होगा जुड़ता हुआ जाएगा वो छोटे छोटे जैसे अभी जाते समय क्या होते बड़े बड़े पाइप छोटे छोटे पाइप में टूटते हुए जा रहे थे आते समय क्या होगा छोटे छोटे पाइप बड़े बड़े पाइप में मिलते हुए जाएंगे और वो आगे जाकर मर्ज हो जाएंगे कैसे और कहा मर्ज होंगे वो अभी अगला टॉपिक है यहां तक इसको